Unaona? <laughs> yaani amefika kanisani lakini unashangaa anatoka na nyata ti 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 alafu huyo unakutana naye njiani amesimama unasema vipi sasa safi ulikuwa wapi kanisani unaenda wapi unasema ah najua <coughs> niliona ni hajui hata nakoenda mnafikiri nani amemtoa <laughs> Bwana Yesu asifiwe wengine ndio wanalala usingizi nyumbani alalaji hata siku moja lakini akienda kanisani akikaa tu hivi unakuta huyo <laughs> atastuka wakati mchungaji anasema kwaya imbe kutoa sadaka gitari kifanya grini ndo anashtuka mwambie sio mwambie wenzako sio wewe unayelalaka kanisani Zaburi sula ya moja na sita mstari wa shina tatu unasema hivi <laughs> anasema akasema ya kuwa atawaangamiza kama Musa mteule wake asingelisimama mbele zake kama mahali palipobomoka sikiliza kama mahali palipobomoka ili aigeuze asili yake asije akawalipa ninachotafuta tunaanzaje kujenga mahali palipobomoka Ukigundua mahali hapa hapa mebomoka cha kwanza unaanza kusimama mbele za uso wa Bwana. Unaanza kufanya toba. Hata kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 12 na 16. Nimesema nasoma hii miwili tu. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 12 Nazungumzia mahali palipo bomoka. Angalia Biblia inasema. Na kwa malaika kanisa lililoko Pergamo andika Haya ndio anenao yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kweli. Napajua uka hapo nipo kwenye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu wala ukuikana imani yangu. Hata katika siku za anti pashaidi wangu, mwaminifu wangu aliyeuwa wakati yenu hapo waka hapo shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu washikao mafundisho wa Nikolai vile vile basi tubu. Usipotubu naja kwako upesi. Nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Nilichokuwa natamani ni kuonyesha iko hivi. Ukigundua kwamba hapa pamebomoka. Nataka kujenga. Na umegundua chanzo ni mchawi. Kwa mfano hiyo ufunuo anazungumza kwamba kuna shetani amekaa pale ndiye anawasababishia wa watu wawe hivyo kesho nitakufundisha kiundani zaidi sasa unapomruhusu Mungu aje afanye vita na kufundisha elimu kubwa Mungu hataki kuja kufanya vita na watu kwa sababu Mungu anajua kabisa huyo mtu mnayemuita mchawi anatumikishwa na yeye na huyo shetani Biblia inamuita Mungu wa dunia hii Yaani ni mtumwa wa ile dhambi. Kwa hiyo unaanza kwanza na toba. Unatubu kwa ajili ya waliologwa na mlogaji. Wangapi mmenielewa? Sioni wangapi mmenielewa? Sioni. Wangapi mmenielewa? Ngoja nikupe mfano. Mchawi wenyewe ni ni mume wako, mfano. Mchawi mwenyewe ni mume wako ujui kwamba mchawi mwenyewe ni mume wako unatoka tu huko umegundua kuna roho ya uchawi na leo tutafanya hapa unaanza tu moja kwa moja baba katika jina yesu mungu anaitika naam unasema njoo piga wachawi wote hapa mungu anasema ni mume wako ila we ujui unasema tu mungu mfumue unashangaa kesho kingiliri tai hiki hapa yuko hospitali wengi kisha wakuti afu ile mwene mundo akaangoka haleluya sorry haleluya lakini kumbe ungetanguliza toba Mungu angeenda kukata nini uchawi. Sijui mnaelewa wapendwa eh? Angeenda kukata nini uchawi. Ye yeah, angepona uchawi ungepigwa. Nacho tutavuta tunaanza na nini? Toba. Waliologwa na wao lazima utubu kwa sababu Biblia inasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umefanyaje umekaribia ili Mungu akaribie aje awasaidie lazima toba itangulie kwanza haleluya tunapoanza toba ukijua kuna kiini hapa cha roho inao bana hawa 
kuna mahali hapa jajengwa ukianza na toba unamsababishia Mungu afanyeje aje naona mmeelewa hapo tuko tayari twende tukaombe swane tuko tayari twende tukaombe hata walioko kule nyuma soogea wala usiogope wala usiogope tunataka tukafanye maombezi leo na tunaanza na toba kama nilivyosema na tutaenda kumuita Mungu na nitakuelekeza namna ya kuomba Tusogee hata walioko kule nyuma praise panda hapa juu tutafanya haya maombi kama kuna mtu ni mchawi na kushauri acha uchawi watoto wa Mungu wenye haki wakijua haya ninayozungumza utapata shida sana yani utapata shida sana utapata kwa sababu Mungu anawasikia wenye haki na atajibu na atajibu kwa ukali na kwa kuwa ina mkini unanisikiliza kwa njia ya redio, mkini unanisikiliza huko uwanjani, inawezekana ile roho ya kichawi umeiacha nyumbani, inawezekana ulibeba ulikuja nao mahali hapa. Mimi nakushauri iacha kabisa, iacha, iacha. Kwa sababu umesikia. Na kwa kuwa umesikia na utaamua kuishikilia, watakapoomba hawa watoto wa Mungu wenye haki, Mungu huwa anajibu kwa ukali. Anasema, basi tubu sasa tubu unaja kufanya vita nao kwa huo upanga wangu mkali. Na mimi nataka nikawite huo upanga. Huo upanga nataka uende ukakate uchawi. Siseme ukamkate mchawi. Mnanielewa watoto wa Mungu? Mimi sijasema ukamkate nani mchawi. Unaenda kukata nini uchawi. Kumbuka hili sana. Unavoomba, mwambie baba kata uchawi mikononi mwa watu, roho ni mwao. Ulipowekwa kwenye madali, ulipowekwa kwenye ardhi, kata uchawi. Inua mkono wako wakulia hii. Damu ya Yesu ina nguvu nyingi. Damu ya Yesu ina nguvu nyingi. Damu ya Yesu ina nguvu nyingi. Damu ya Yesu Ina nguvu nyingi Ina nguvu nyingi Mwambe mwenza wako uko tayari Ina wa mkono wako wako liyaju Sema ye buwana yesu Nimeinua mkono wangu kwako. Nina kushukuru. Kwa sababu umenifanya mimi kuwa mwenye haki kwa damu yako ya thamani. Nisamee Bwana Yesu. Nilipo kukosea damu yako initakasa. Roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu. Naomba damu yako inistiri saa hii na milele yote damu yako Yesu inipe ujasili wa kusema na wewe saa hii naomba damu yako Yesu ifunike viwanja hivi naomba damu yako Yesu ifunike anga hili katika jina la Yesu naomba Roho Mtakatifu kaa juu yangu sasa nimekuja kwako kama mtoto wako mwenye haki ulie nipanda ili ya Bwana nijenge misingi iliyobomoka ili ya Bwana nijenge misingi iliyobomoka nimekuja kwako kama mwenye haki ili nijenge miji iliyoharibika e Bwana Yesu nimeona mji wangu au jakasa wa sawa na nimekuja kwako ili nipate kujenga palipo bomo naomba damu yako na jina lako vika nisaidie katika kazi hii katika jina la Yesu nimekuja mbele zako naomba bwana Yesu ruhusu roho wako mtakatifu anisaidie kwa jina la Yesu amen usiogope sasa si tumeomba tukajenge misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza na misingi ya kifamilia eneo la imani. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, 
Umeniweka mimi kwenye familia yangu. Nina kushukuru kwa sababu Bwana umenipa hii familia. Umenipa jamaa hawa. Nimeona leo imani zao za kukuamini wewe azijakasa wasawa katika jina la Yesu nimeona chanzo cha kwanza ambacho kinaweza kikawa kinazuilia imani yako kwa watoto wako na watu wako wa ujamaa zangu wa familia yangu wasikuamini nimeona ni uchawi katika jina la Yesu ninaenda Bwana kutubu kwa ajili ya jamaa zangu ambao bwana Yesu umewaona aja kuamini yamkini shetani amepata uhalali wa kuwatesa na kuwabana kwa sababu ya zambi zao ninatubu bwana uwasamee jamaa zangu samee familia yangu samee bwana watakase bwana waoshe bwana katika jina la Yesu nimekuja kwako mtu yote mtu yote aliyehusika katika kuoroga wasiamini ninamwombea toba naomba Yesu umsamee umsamee ajui anarofanya kwa mamlaka aliyonipa katika jina la Yesu ninaikatilia mbali roho ya uchawi ili wafungo ndugu zangu wasiamini kwa jina la Yesu na mfunga shetani kwa jina la Yesu na funga mapepo kwa jina la Yesu na funga kuanga kwa jina la Yesu ninawakatilia mbali nikikatilia mbali kila uchawi kila uchawi uliyoshughulikia imani za ndugu zangu kwa jina la Yesu ninakata ninakata uchawi huo kwa jina la Yesu kemea 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 unaweza ukatembea unaweza ukafanya nini usiogope unaweza ukatembea unaweza uka... nataka kemea mama kemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth baba tunemea roho yote uchawi ambayo katika jamaa zetu imewabana watoto wako ndugu zangu jamaa zangu wasiamini kwa jina la Yesu Kristo uchawi huo tunawachilia moto moto wa jina la Yesu 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 ukachome ukachome kila uchawi uliokuwa umebana mahali ili Bwana kuwafunga jamaa zetu wasiamini ndugu zetu wasiamini kwa jina la Yesu Kristo tuna uondoa wa uchawi na kutakateza wa uchawi kemea 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 tuna dakika tano kemea kemea tuna dakika tano kemea kemea paka kule kwenye redio kama unanisikia fuatilia haya maombi kemea 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 katilia mbali choma choma roho za kichawi zote hizo choma choma kata kata kwenye jamaa zako kata ndio unajenga msingi kata ndio unajenga msingi palipokuwa pamebo moka kwenye msingi wa jamaa zetu e bwana tunaweka damu ya Yesu tunaweka damu ya Yesu tunaweka damu ya Yesu tunaweka damu ya Yesu ikapate kuchoma kila uchawi kila uchawi kila uchawi uliokuwa umebebwa ili Bwana kuwasababishia wasikuamini Yesu wasikupende Yesu wasikutii Yesu leo tunawanyang'anya kutoka kwenye roho ya uchawi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante Yesu Asante Yesu kwa kwa unafanya moto wa damu ya Yesu ukapite na kuwakomboa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante Yesu kwa sababu unatusikia. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth na wote tuseme amen. Amen. Siwaoni amen. Inua mkono wako wa kulia juu. Tulianza na jamaa. Tunaenda kwenye maeneo. Nyinyi mnaishi wapi? Mungu amekupanda wapi? Wengine ni wa Moroviani, wengine ni wa Ruteri. Uko sokoni, uko ofisini uchawi ulioko huko kata unanielewa anachosema unaoaroga watu wasifanyeje wasiamini kila hiyo roho ialikie moto wa damu ya Yesu ikikimbilia majini ichoma ikikimbilia jua anga ichoma mradi imehusika kwa roga watu wasiamini mnanielewa kanisa 
moja mbili tatu twende baba katika china la Yesu Kristo wa Nazareth tunakuja mbele za uso wako asante kwa sababu umetupa nafasi ya kuishi katika maeneo uliyotuweka umetuweka wengine tukuyu wengine umeweka mafisini wengine umeweka makanisani wengine umeweka e baba mtakatifu sokoni wengine umeweka e bwana mtakatifu kwenye mitaa mbalimbali huko e bwana leo tunaenda kinyume na roho zote za kichawi ziwe kwenye anga ziwe kwenye ardhi zinazoaroka watu wasiamini katika jina la Yesu Mungu wa dunia hii ni profesa fikra za watu wa maeneo ya kweto leo tunakualikia moto moto wa damu ya Yesu moto wa jina la Yesu tunakukata tunakukata tunakuamuru toka kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu shetani mapepo wachawi wa aina mbalimbali walika mbalimbali wazia mbalimbali tunawaalikia moto wa damu ya Yesu moto wa damu ya Yesu moto wa damu ya Yesu mlipo bana watu wasiamini leo bwana tunakatilia mbali kabisa kila aina ya uchawi walioroga fikra zao kila uchawi walioroga akili zao kila uchawi walioroga mioyo yao kama elma alivyokuwa amebanwa siku ile na sisi tunawabana leo tunawapiga kwa pofu na tunaamuru kwa jina la Yesu achie mioyo yao achie akili zao achie fikra zao maofisini pita roho mtakatifu pita roho mtakatifu pita mafsini pita kwa jamaa tunaoishi mitaani kwetu e bwana Mungu tunanyanyua wilaya ya Lungwe tunataka uamsho tunataka uamsho tunataka uamsho tunataka uamsho watu wakabudua Yesu katika wilaya ya Lungwe wachawi wote waliokuwa wametatana na kuwabana watu wasikujua Yesu e bwana leo tunaalika moto wa damu ya Yesu choma 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 kanisa choma kanisa choma kanisa choma kanisa una haki wewe jenga huo msingi jenga huo msingi dhulumisha dhulumisha kabisa juu ya anga kwenye ardhi moto wa damu ya Yesu ukachome ukateketeze wachawi wote waliokuwa bwana wamebana watu wasiamini wote wakuwa giza wakuwa anga tunawalikia moto wa damu ya Yesu ni kwa jina la Yesu kila aina ajoka kila aina anyoka alipokuwa ameketi mahali tunaalika moto wa damu ya Yesu moto wa jina la Yesu moto wa damu ya Yesu moto wa jina la Yesu ukateketeze ukawachome ukateketeze ukachome roho zote za kichawi na watu wote bwana wakakujua Yesu ni bwana na mokozi imani zao zilizokuwa zimefungwa leo tunazifungua kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo ile mwingine leo tunaiweka sawa sawa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tumesimama lungwe e bwana tunaomba kwa jina la Yesu Mikaeli na malaika wote wa vita wakakatilia mbali uchawi wote uliokuwa na bwana watu wasiamini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai tunaomba haya bwana tunaamini unafanya zaidi ya vile tunavyoomba na vile tunavyowaza katika jina la Yesu na wote tuseme amen amen siwani amen nisikilize mimi nimekupa kama chanzo ukirudi nyumbani usilale tupatane usilale fanya maombi ya design hii. Wewe ita tu jina la Yesu na damu ya Yesu. Amrisha wachawi wote wanaoroga watu wasiamini. Kwenye mtaa wako, kwenye familia yako kuna kitu Mungu atafanya kikubwa kweli kwenye maeneo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na utaanza kuitwa wewe ni mjenga nini? Misingi. Ilipofanyaje? Bomoka. Maombi ya design hiyo usishangae ghafla baraka zako zinaanza kudondoka kutoka juu mbinguni. Mmenielewa wapendwa? Nataka nikuombee unapoenda nyumbani upako wa maombi wa namna hii ukae juu yako inua mkono. Tupatane atulali mpaka tumeomba hivyo. Angalau hata dakika kumi Sawa wapendwa? Akikuamsha Mungu saa kumi piga maombi ya design hiyo. Lazima wachawi wapate shida sana. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai Asante kwa staili hii ambayo umeanza nasi leo. Na kushukuru. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Waliofika kwenye viwanja hivi na wakasimi. Ni wajenga misingi ya Bwana. Kawalemu mahali walipozembea kwa kutokujua kwao. 
Ninaombea leo tumepatana. Kuwa na maombi ya kujenga msingi mahali pa ulipomomoka kwenye eneo la watu kutoka kukuamini. Mungu ninaomba upako wa maombi na nguvu za Roho Mtakatifu ukakae juu yao. Kila leo ya kisasi ambayo shetani atataka kuwafanyia tunaiharibu kwa damu ya Yesu Kristo ya pasoka ambayo hiyo baba inaharibu mwalibu asialibu kwa damu hiyo ya Bwana kwa wakinge roho zao kwa wakinge nafsi zao kwa wakinge miili yao katika jina la Yesu Kristo watakapokuita usiku wa leo ukashuke na nguvu zako Bwana ukakatilia mbali kila uchawi uliologa imani za watu basi ninaombea ulinzi ninaombea na nguvu za Roho Mtakatifu zikakae juu yao za maombi ya Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth wafunike kwa upako wa maombi ya namna hiyo walinde kwa upako huo na neema yako ikae pamoja nao katika jina la Yesu Kristo nimeomba yote ya baba ninaamini na kwamba unasikia katukusanye tena hapa kesho kwa nguvu zako e bwana katupe chakula flesh katufundishe kwa nguvu zako katuhekimishe e bwana kwa jina la Yesu na viweka viwanja hivi chini ya himaya yako e bwana damu yako ikalinde madhabahu hii kalinde viwanja hivi na kesho bwana katukusanye hapa kwa amani na furaha na ukatutie nguvu ya kunena neno lako ni katika jina la Yesu katutie